वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने थ्री डी प्रिंटिंग एंड थ्री डी प्रिंटिंग के टाइप्स देखे थे उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर थ्री डी प्रिंटिंग तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी एन सी मशीन का डिटेल स्टडी करेंगे एंड देन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सी एन सी मशीन डिटेल्स में ठीक है तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस है सी एन सी मिलिंग सो सी एन सी मीन्स दैट इज कंप्यूटर न्यूमरिकली कंट्रोल सो दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस सी एन सी मिलिंग मशीन सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर न्यूमरिकल कंट्रोल दैट इज सी एन सी मिलिंग इज अ सिमिलर टू द थ्री डी प्रिंटिंग ठीक है तो जिस तरह से हमने थ्री डी प्रिंटिंग मेथड देखा ठीक है तो सेम उसी तरह से ये आपका कंप्यूटर न्यूमरिकली कंट्रोल मशीन दैट इज सी एन सी मिलिंग मशीन है इज अ सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रादर दैन द एडिटिव ओके सो द थ्री डी प्रिंटिंग एंड द दिस सी एन सी बोथ विल बी वर्क फॉर द पर्पज ऑफ प्रिंटिंग सेकेंड वन इज द कंप्यूटर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मिलिंग हेड मच लाइक इट डज इन टू द एक्सट्रूडर इन एफ डी एम थ्री डी प्रिंटर ठीक है तो जैसे हमने एक्सट्रूडर थ्री डी प्रिंटर का विच इज़ द वन ऑफ द मेथड फॉर थ्री डी प्रिंटिंग ठीक है तो जिसमें कंप्यूटर विल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मिलिंग हेड लाइक दैट इन सी एन सी मशीन ऑल्सो द हेड ऑफ दिस सी एन सी मिलिंग मशीन विल बी कंट्रोल बाय दिस कंप्यूटर अलॉन्ग द वर्टिकल एंड हॉर्जेंटल मूवमेंट ऑन द मटेरियल ओके द नेक्स्ट पॉइंट हाउ एवर रादर दैन बिल्डिंग अप द डिजायर्ड मॉडल लेयर बाय लेयर फ्रॉम नथिंग इट स्टार्ट विद द ब्लॉक ऑफ मटेरियल लार्जर दैन द फिनिश पीस ठीक है तो इसमें जो सी एन सी मशीन में कटिंग हो, होता है वो मटेरियल पे होगा सो द ब्लॉक ऑफ मटेरियल दैट आर लार्जर साइज विल बी कट इन टू द फिनिश पीस बाय यूजिंग दिस सी एन सी ठीक है तो सी एन सी मशीन में पूरा जो मटेरियल का ब्लॉक है ठीक है वो कट होगा अकॉर्डिंग टू द आवर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग द प्रोटोटाइप सो इट इज डजेंट टेक द दिस लेयर बाय लेयर मेथड फॉर मेकिंग द डिज़ायर्ड मॉडल ठीक है तो जैसे हमने थ्री डी प्रिंटिंग में भी कुछ टाइप देखे जिसमें हम लेयर टू लेयर आर कनेक्टेड एंड देन द फाइनल फिनिश प्रोडक्ट विल भी फॉर्म ठीक है तो इस तरह से सी एन सी मिलिंग मशीन में नहीं होगा इसमें डायरेक्टली ब्लॉक ऑफ मटेरियल विल भी कट एंड द फिनिश पीस विल भी फॉर्म फोर्थ वन इट कट अवे द पार्ट्स विच आर नॉट नीडेड सो मच लाइक द स्क्लप्टर चिप्स अवे दैट द ब्लॉक ऑफ स्टोन टू रिवेल द स्टैट्यू एक्सपेक्ट दैट मिलिंग यूजेज अ रोटेटिंग कटिंग बीट सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक ड्रिल ठीक है तो इसमें जो मटेरियल कट होगा कंप्यूटर न्यूमरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन में सो दैट इज थ्रू द दिस इलेक्ट्रिकल ड्रिल सो दैट इज अ रोटेटिंग कटिंग बीट इज देयर एंड थ्रू दैट बीट इट विल कट द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द आवर प्रोटोटाइप डिजाइन सो दैट इज द वे दैट वर्कस इन टू द सी एन सी मशीन फॉर कटिंग कटिंग द मटेरियल नेक्स्ट पॉइंट बिकॉज कटिंग अवे द मटेरियल इज इजियर सी एन सी मिलिंग कैन वर्क विद अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ मटेरियल दैन द थ्री डी प्रिंटर स्कैन ठीक है तो थ्री डी प्रिंटर और सी एन सी मशीन में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया है तो सी एन सी मशीन विल कट द मटेरियल ईजीली ठीक है अगर मेटल है या हार्ड सरफेस है ठीक है विद द ग्रेटर थिकनेस मीन्स इट इज हार्ड मटेरियल सो दैट कैन ऑल्सो बी कट बाई यूजिंग दिस सी एन सी मशीन ईजियर एज कम्पेयर टू द थ्री डी प्रिंटर बिकॉज थ्री डी प्रिंटर हैज सम लिमिटेशन और इट हैज द रेंज ऑफ मटेरियल फॉर कटिंग सो दिस सी एन सी मशीन हैज अ ईजी टू कट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल नेक्स्ट वन सी एन सी मिल्स कैन ऑल्सो यूज फॉर स्पेशलाइज बट यूजफुल वेन प्रोटोटाइपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और द टास्क सर्च एज क्रिएटिंग कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स ठीक है तो जो पी सी बी मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ठीक है दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स सो टू मैन्युफैक्चर दिस कस्टमाइज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स सी एन सी मशी विल ऑल्सो हेल्पफुल इन दैट सो दैट विल फॉर्म द प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज तो पी सी बी 
कस्टमाइज पीसीबी डेवलप करने के लिए भी सीएनसी मशीन का डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट द सी एन सी मिल्स अवे द लाइन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन द बोर्ड लिविंग द कंडक्टिव पाथ तो पी सी बी मैन्युफैक्चरिंग में जो कंडक्टिव पाथ है दैट इज मेड ऑफ अ कॉपर सो कॉपर पाथ्स आर देयर सो दैट वी कैन इजीली कनेक्ट द कॉम्पोनेंट इन दैट एंड इट इज कनेक्टेड टू दिस कॉपर पाथ सो द सी एन सी मशीन अवे द लाइन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन द बोर्ड एंड लिविंग द कंडक्टिव पाथ ठीक है तो सी एन सी मशीन का यूज़ करके हम एक कंडक्टिव पाथ पी सी बी बोर्ड पर फॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो एन एडवांटेज ऑफ मिलिंग ओवर द ईचिंग द बोर्ड इज दैट यू कैन हैव द मिल ड्रिल एनी होल्स फॉर द कॉम्पोनेंट्स और माउंटिंग एट द सेम टाइम ठीक है सो बाई यूजिंग दिस सी एन सी मिलिंग मशीन वी कैन ड्रिल द होल्स ऑन द पी सी बी सो दैट इन दैट होल्स द कॉम्पोनेंट्स आर इजीली माउंटेड एट द सेम टाइम सो सेविंग योर टाइम एंड हैविंग टू डू इट मैन्युअली आफ्टरवर्ड विथ यूर ड्रिल प्रेस ठीक है तो आफ्टर डिस ड्रिलिंग ऑन द पी सी बी यू कैन पुट द मैन्युअली द कॉम्पोनेंट्स इन दैट होल्स एंड सोल्डर इट सो इन दिस वे सी एन सी मशीन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर डिजाइनिंग ऑफ दिस कस्टमाइज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स विच इज द वन ऑफ द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स the next point is a wide range of cnc mills are available depending on the feature you need and your budget theek hai to market mein alag alag cnc machines available hai so that will depending on the features available theek hai means agar aap koi simple project design karna chahte ho theek hai so for that a simple cnc machine is also available and for industrial purpose the cnc machines are different so that will depend on the your रिक्वायरमेंट एंड द बजट और द कॉस्टिंग सो साइजेस रेंजेस फ्रॉम स्मॉल मिल मिल्स विच विल फिट इन टू द योर डेस्कटॉप ठीक है तो मीन्स जिस तरह से हमने थ्री डी प्रिंटर्स देखे सो थ्री डी प्रिंटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन डेस्कटॉप मॉडल एंड इन इंडस्ट्रियल यूनिट सो सेम वे हियर दिस सी एन सी मिलिंग मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द डेस्कटॉप मॉडल एज वेल एज फॉर लार्ज मशीन सो दैट कैन बी यूज इन टू द इंडस्ट्रियल पर्पज सो through the much larger machine with the bed size मेजर in meters okay तो इन दोनों में difference ये रहेगा कि desktop machine में जो bed size रहेगा जहाँ पर हम material put करेंगे for cutting purpose so that will be a small so for small prototyping making uh, we use the desktop model but in case of uh, larger uh, material cutting we require the larger machine so that its bed size will be a larger so the larger material will be cut in one pass so that are the mainly two available models in the market desktop as well as for industrial unit so the challenges for accurately moving the carriage around increases uh, with their size theek hai to jaise humne dekha ki yahan pe head hai cnc milling machine mein that head can be controlled by the computer so according to the accuracy of moving this uh, carriage और हेड अराउंड द मटेरियल सो दैट विल इंक्रीज द साइज ऑफ सी एन सी मिलिंग मशीन सो बियॉन्ड द साइज एंड एक्यूरेसी अदर मेन एट्रीब्यूट्स दैट वेरीज द अमॉन्ग द सी एन सी मशीन इज द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ द और द मोमेंट्स दे हैव ठीक है तो साइज एंड एक्यूरेसी तो एक पार्ट है उसका ठीक है बट ऑल्सो द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ द मोमेंट the there are different types of cnc machines are available means jo material cut hoga on the bed so this head can be move along the axis that will be a uh, horizontal and vertical so depending on the axis uh, also the cnc machines are uh, different or differently available in the market then we take uh, take one by one so first one is the 2.5 axis so this type has a three axis of movement which is x y and z so this type of uh, cnc milling machine has a three axis like x y and a z so that is a three dimensional movement is there so it can move only two at a one time theek okay? hai 
तो एट अ टाइम ओनली टू एक्सेस पे इसका जो हेड है सी एन सी मिलिंग मशीन का सो दैट कैन बी ए मूव सो इट कैन बी एक्स विथ वाई और इट कैन बी एक्स विथ जेड और इट कैन बी ए वाई विथ द जेड ठीक है तो एट अ टाइम टू पॉइंट एक्सिस जो मशीन है सी एन सी मिल का ठीक है तो उसमें मूवमेंट जो रहेगा वो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा एक्स वाई एंड जेड बट एट अ टाइम ओनली टू एक्सिस मूवमेंट इज देयर वन इज ल्यू ठीक है तो एक पे मूवमेंट नहीं होगा एट अ टाइम दोनों एक्सेस पे मूवमेंट होगा विच इज़ इन पेयर ठीक है पेयर में यहाँ पे मूवमेंट होगा सो दैट टाइप ऑफ मशीन इज टू पॉइंट फाइव एक्सिस सेकेंड टाइप विल बी द थ्री एक्सिस सो लाइक द टू पॉइंट फाइव एक्सेस मशीन दिस मशीन हैज़ अ बेड विथ कैन मूव इन एक्स एंड वाई एक्सेस एंड मिलिंग हेड दैट कैन मूव इन जेड ओके तो इसमें भी टू पॉइंट फाइव एक्सेस के जैसे मूवमेंट होगा दैट इज एक्स वाई एंड जेड बट द मशीन हैज़ अ बेड विच कैन मूव अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सेस अलॉन्ग दिस एक्स एंड वाई एक्सेस एंड द मिलिंग हेड ठीक है तो इसमें दो पार्ट है द मशीन हैज़ अ बेड विच कैन मूव अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सेस सो बेड कैन बी मूव इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बट द मिलिंग हेड दैट कैन बी मूव इन द जेड सो मिलिंग हेड विल बी मूव अलॉन्ग द जेड सो दैट वाई इट इज कॉल्ड द थ्री एक्सेस मीन्स साइमल्टेनियसली द मूवमेंट विल बी इन द थ्री एक्सेस एक्स वाई जेड बट द बेड विल बी मूव अलॉन्ग द एक्स वाई एंड द मिल विल बी मूव इन द जेड एक्सेस लाइक दैट हाउ एर इट कैन मूव ऑल थ्री एट द सेम टाइम सो द मूवमेंट ऑफ दिज मिलिंग हेड एंड द बेड विल बी simultaneously next type is a third one four axis so this machine adds a rotatory axis to the three axis to jo three axis machine hai isme ek rotator axis add ho jayega so that will form 3 plus 1 that is four axis so three axis mill to allow a piece being mill to be rotated around an extra axis usually a x axis theek hai to four axis jo machine hai उसमें ऑलरेडी थ्री एक्सेस होंगे एक्स वाई जेड बट वन रोटेटिंग ठीक है वन रोटेटिंग एक्सेस विल बी एडेड टू इट सो दैट इट इज़ अ फोर एक्सेस मीन्स एक्स वाई जेड एंड वन रोटेटिंग एक्सेस इज देयर सो इट इज़ अ फोर एक्सेस मशीन सो दिस रोटेटरी एक्सेस विल बी अराउंड यूजली अराउंड एक्स एक्सेस मीन्स इन दैट वी कैन मिल अ पीस ऑफ मटेरियल इन रोटेटिंग ओके so we can make the complicated design on that piece by the uh, rotating axis movement next type is fifth that is phi axis so this machine adds a second rotatory axis normally around the y which is known as a b axis theek hai to jo four axis hai usme aur ek rotating axis add hoga that is along the y jis tarah se four axis mein uh, x axis pe rotating एक्सेस ऐड हुआ था सो दैट विल फॉर्म द फाइव एक्सेस मीन्स फोर एक्सेस दैट इज एक्स वाई जेड एंड एक्स एंड देन अलॉन्ग द वाई वन रोटेटिंग एक्सेस विल बी एडेड एंड द नेक्स्ट इज दैट इज लास्ट वन फिफ्थ सिक्स एक्सेस अ थर्ड रोटेटरी एक्सेस नोन एज अ सी एक्सेस इट रोटेट्स अराउंड द जेड एंड दैट कंप्लीट द रेंज ऑफ मूवमेंट इन दिस मशीन सो इन सिक्स एक्सेस another rotating axis will be added along the z axis so it will form totally six axis x y z that is uh, the basic axis and x y z are these are the rotating axis so 3 plus 3 total six axis are there so these are the uh, types of axis uh, that will depend on the number of axis movement of a cnc milling machine next point as with 3d printing the software you use is a cnc milling is split up into the two types okay for cnc milling the software which is used for designing is divided into the two types first one is a cad in long form it is a known as a computer aided design that is cad that software let you to design the model and by using this cad software we can design the 3d model also and that can be given to the cnc machine or cnc milling machine 
second one is the cam which is known as the computer aided manufacture so that software turns into the suitable tool path a list of coordinates for the cnc machine to follow which results in the modeling being relieved from the block of material theek hai to computer aided manufacture mein jo software use hoga that uses a different tool path that is a list of coordinates along the x y z and also different coordinates are there along the material and the machine will cut uh, that material according to these coordinates and the model being relieved from the block of material means that final finish model will be get from the material so like that so it has a uh, two software first one is cad and second one will be the cam then next topic of syllabus is a uh, recycling so as with other elements of building your connected devices a complete continuum exists which buying in the item or design through the to doing it yourself theek hai to jo bhi elements uh, use honge for building your connecting devices so a complete continuum will be exist from buying in the item or design through doing it yourself theek hai to isme दो फीचर्स अवेलेबल एक तो आप मार्केट से परचेस करके डायरेक्टली आप उसे कनेक्ट कर सकते हो आपके प्रोटोटाइप्स में ठीक है और वी कैन डिज़ाइन आवर सेल्फ एंड दैट कैन बी कनेक्टेड इन आवर प्रोटोटाइप ओके सो जस्ट यू वुल नॉट थिंक अबाउट मेकिंग योर ओन नट्स एंड बोल्ट फ्रॉम सम आयन ओर समटाइम्स यू शुड बी कंसिडर रीयूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स मेकेनिज्म और द कॉम्पोनेंट्स ठीक है सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अगर आपको कोई साइज का नट या बोल्ट यूज़ हो रहा है आपके प्रोटोटाइप में ठीक है तो आ, आप उसे रेडीली मार्केट से परचेज भी कर सकते हो क्योंकि नट्स के अलग अलग साइज आते हैं जस्ट लाइक टेन इलेवन फाइव लाइक दैट ओके तो आप रेडीली uh, मार्केट में ये सब साइजेस के नट बोल्ट अवेलेबल है सो यू कैन परचेस इट फ्रॉम द मार्केट बट इफ योर प्रोजेक्ट रिक्वायर सम कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और द कॉम्पोनेंट सो इन दैट केस वी हैव टू डिज़ाइन आवर सेल्फ सो वन ऑफ द रीजन टू रीयूज द मैकेनिज्म और कॉम्पोनेंट्स वुल बी द पिकी बैक टू समन एल्स दैट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल ठीक है तो हम कुछ कॉम्पोनेंट्स रीयूज भी कर सकते हैं ठीक है मीन जो यूज़ किए हुए कॉम्पोनेंट्स है हम उसे वापस यूज uh, में ला सकते हैं सो दैट इज अ सिंपली अ रिसाइकलिंग मेकेनिज्म सो इफ द सेक्शन और एंटायर सब असेंबलीज दैट यू नीड आर अवेलेबल इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाइंग दीज आइटम्स कैन ऑफन बी अ चीपर देन मेकिंग देम इन हाउस ठीक है तो मार्केट से परचेस करके आप ये जो uh, अलग अलग एलिमेंट्स जो लग रहे हैं हमें प्रोजेक्ट्स में ठीक है सो दैट विल बी अ चीफर रादर देन मेकिंग इन टू द इन हाउस ठीक है मीन जैसे अभी हमें नट लग रहा है तो ये इजी कि हम नट जो नट बोल्ट से वो मार्केट से परचेस करके हमारे प्रोटोटाइप में हम यूज़ करें रादर देन अगर हम नट मैन्युफैक्चर करने गए ठीक है तो उसके लिए जो प्लांट का जो कॉस्टिंग है सो दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग लाइक दैट सो इफ द फाइनल डिज़ाइन रिक्वायर द प्रोसेस विथ मैस्यू ऑफ फ्रंट्स कॉस्ट or the skills of the designer that you don't have the funds to hire right now so maybe a product already exist that is near enough to work as a proxy so that's leads you to get uh, with the taking the project forwards and end up ending up at a point so and of course it doesn't have to be finished item that you reuse so these are the some uh, important point regarding the this uh, recycling so here that will end your chapter number 6 that is a part a of unit 3 so in next lecture we start with the chapter 7 that is part b of unit 3 that is prototyping online components so thank you